Milena Mendes Córdoba, Mi. Meu grande amigo Hudson, acredito que apesar da tamanha dor, nossos corações nunca se separaram. O vô Aníbal, que aqui se apresentou comigo, me trouxe com outros amigos que aqui chegaram. Não se estresse, mãe. Entendo perfeitamente suas angústias, suas duras lutas íntimas, nas bombas de problemas que chegaram. Como sempre, o meu respeito como você pensa, mas principalmente pelo que sente. Mas preciso lhe dizer que mágoa é um bombardeio de coisas ruins e negativas que a gente envia para o nosso corpo. E não esqueça que papai e todos deverão, deverão colher o que fazem. As exigências da vida chegam sempre, mãe. E nossas mãos não devem nunca se valer para antecipar as coisas. Desculpe se aceitei e insisti a viagem para a apresentação de meus anseios pessoais e íntimos. Não fique se cobrando todo dia por aí que você deveria ter batido o pé e não permitido a minha viagem, caindo na conversa de X, que não colocarei o nome na carta por cuidados que devemos tomar. Não será legal você viver assim, se cobrando, porque eu tanto desejava a nova possibilidade de um projeto. Soube o quanto os amigos sofreram e nem poderiam e não podia e nem podia acreditar com o acidente. Não podia imaginar como as pessoas sentiam carinho por mim. Ouça as ouça as palavras da vó Marisa, que são sábias e saiba e posso inspirar vovó para lhe falar. Eu tenho ciência de que deveria escrever um livro para tentar remover de você todas as suas angústias. Saiba que minha admiração por você não acabou, intensificou-se. Mãe, amiga, amiga mãe, irei retornar em outras páginas e cartas, mas não posso ficar omissa e vê-la em um cansaço emocional que me preocupa. Agradeço as gentilezas em meu nome que sinto não merecer. Se a saudade nos abraça, a esperança tem que nos abraçar muito mais. Mãe, não se entregue, não desista, você tem muito a seguir e não diga sem minha presença física. Porque a sua tiquinha sempre arrumará um jeito de se fazer presente. Não sinto, mãe, o impacto do acidente e nem as sequelas. Sou uma folha nova em outra árvore. Quero seguir ao seu lado e de nossos projetos. E por encanto, vibrarei como sempre. Des... vibrarei como sempre com sucessos e reconhecimento sua filha não está perdida 
segue para a frente. Trago-lhe espiritualmente flores vermelhas que colhi no jardim espiritual e deposito agora em nosso cantinho especial em casa. O tempo avança, mas preciso parar, não para silenciar depois. Eu vou voltar de novo, tá? Promessa feita e que será cumprida. Viva por mim, mamãe. Não entre no jogo mesquinho de pessoas ainda pobres. Não renuncie sua paz e sua felicidade se atritando em demasia por questões que passarão com o tempo. Preocupado com você, mãe, beijo o amigo do coração que é irmão e me perdoe não ser direto na carta, pois precisei adequar ao tempo de escrita. Voltem para casa na proteção de Deus. A filha, neta e irmã amiga. Nossas confidências, Hudson, até a morte está em silêncio. Com afeto e beijaços, Mi, Milena, Mendes, Córdoba. Yeah. 